ครีเวตนั้นนะคะ C L E A V A G E นะคะเป็นกระบวนการที่ไซโกดมีการแบ่งเซนแบบไมโตซิสอย่างรวดเร็วทำให้ได้เอมบริโอที่มีจำนวนเซนมากขึ้นแต่แค่จำนวนมากเท่านั้นนะคะขนาดของเซนจะเล็กลงเซนแต่ละเซนนั้นเล็กมากเพราะนั้นระยะนี้จะเป็นระยะที่ใช้กระบวนการไมโตซิสเยอะนะคะเอมบโอก็จะมีจำนวนเซนมากแต่ขนาดของเซนจะเล็กเมื่อเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะหมายถึงตัวตนเดิมขนาดของไข่เดิมแค่ไหนมันก็แค่นั้นนะคะนี้จำนวนเซนภายในไข่นั้นจะมีมากขึ้นทำให้เอมบโอมีรูปร่างคล้ายผลน้อยหนาเราเรียกเอมบโอระยะนี้ว่ามอรูราเอ็มโออาร์ยูเอลเป็นลักษณะคล้ายผลในหนาที่ข้างในมันตันนะคะแต่ขนาดรอบนอกของเอมบโอค่อนข้างเท่าเดิมเพราะฉะนั้นเขาบอกเมื่อสิ้นสุดระยะครีเวตนี้ก็จะได้เอมบโอที่ประกอบด้วยเซนจำนวนมากมายลักษณะที่คล้ายผลน้อยหนานั้นเขาเรียกว่ามอรูราแต่ขั้นตอนของการสร้างตัวเองในลักษณะเพื่อให้ได้คล้ายผลน้อยหนานี้เขาเรียกว่าระยะครีเวตถ้าว่าไปแล้วครีเวตก็เป็นระยะที่มีการเพิ่มจำนวนเซนมากมายนะคะแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนรูปร่างเป็นอะไรทั้งนั้นทีนี้มีภาพในสไลด์ที่แสดงให้ดูนิดนึงนะคะก็มันคล้ายๆในหนังสือของเราในภาพที่15นะคะเกี่ยวกับระยะครีเวตนั่นเองแสดงการครีเวตของสัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบกเนียนจะเห็นว่าเดิมจากไซโกด1เซนแบ่งครั้งแรกได้2เซนแบ่งนะคะอย่างนี้แบ่งครั้งที่สองได้สี่จากสองเป็นสี่นะคะวิธีการแบ่งนั้นนักเรียนจะเห็นทิศทางนะคะมีผ่าลงมามีผ่าขวางมีผ่าแล้วนั้นก็มันเป็นกรรมวิธีของเขานะคะครั้งที่หนึ่งสีม่วงนี้ครั้งที่หนึ่งผ่าตามยาวนะคะครั้งที่สองผ่าอีกระนาบหนึ่งก็ตามยาวก็ได้เป็นสี่นะคะต่อมาครั้งที่สามสีเขียวนี่ผ่าควันครึ่งหนึ่งนะคะนี่เป็นครีเวตของสัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบกหรือครึ่งบกครึ่งน้ำอะไรก็แล้วแต่นักเรียนดูจากภาพในหนังสือนี้นิดนึงก็ได้นะคะคล้ายๆกันภาพนี้เดิมเป็นไซโกดหนึ่งเซนจากนั้นแบ่งครั้งที่หนึ่งแบบไซแบบไมโตซิสนะคะได้สองเซนแบ่งครั้งที่สองได้สี่นะคะแบ่งอีกระนาบหนึ่งได้สี่แบ่งครั้งที่สามคว่นตรงนี้ได้แปดแล้วคืนนี้ก็ซอยิกไปเลยผลที่สุดมันเป็นลักษณะมอรูราเหมือนกับลูกในหนานั่นเองนะคะนี่คือลักษณะของครีเวตก็คือในกระบวนการขั้นตอนของการเจริญเติบโตนั้นครีเวตจะเป็นวิธีการที่จะ
มีจำนวนเซนมากขึ้นต่อมานักเรียนดูจากสไลด์ขั้นตอนที่สองบัสตูเรชันอันนี้เป็นกระบวนการต่อจากระยะครีเวตโดยที่เซนของเอ็มบิโอจะจัดตัวทำให้เกิดช่องว่างภายในช่องว่างภายในนั้นเขาเรียกว่าบัสตูซิลคำว่าซิล C O E L นั้นนะมาจากคำว่าซีโรหมายถึงช่องว่างภายในตัวของสิ่งมีชีวิตเราไปเจอสิ่งนี้ที่ไหนนะคะมันมันจะมีความหมายถึงส่วนที่เป็นช่องว่างในลำตัวบัสโตซีม B L A S T O C O E L นะคะบางทีเขาเรียกซีโรมก็มีนะคะแล้วก็มีเวลาที่เราไปจำแนกหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตมันจะมีคำนี้อยู่บอกให้รู้ถึงว่าลักษณะลำตัวของมันนะคะเอาบางทีใช้ไปในลำตัวของมันเป็นทางเดินอาหารอะไรก็มีนะคะเขาบอกว่าสำหรับช่องว่างภายในเซนที่เรียกภายในตัวของวันนี้เรียกว่าบาสโซซินนั้นจะมีของเหลวบรรจุอยู่เต็มอย่าลืมนะคะต่อระยะครีเวตนั้นข้างในตันไม่มีไม่มีโพรงไม่มีช่องว่างเลยแต่พอมาถึงบาสโซเรชันนี้ซึ่งเป็นระยะต่อจากที่มีจำนวนเซนเยอะๆแต่ขนาดของเซนเล็กๆนะคะขนาดรอบนอกของไข่ก็ยังไม่ได้ใหญ่ขึ้นจากระยะนั้นที่เรียกว่าครีเวตพอต่อมาก็เป็นบัสตูเรชันมีการจัดเรียงตัวเซนใหม่ได้เป็นช่องว่างเป็นเซนที่มีช่องว่างในตัวเรียกว่าบัสตูซิลมีไม่ใช่เป็นตันแล้วทีนี้มีของเหลวบรรจุอยู่เต็มนะคะสำหรับชั้นของเซนที่ล้อมรอบบัตโตซินอยู่ชั้นของเซนที่ล้อมรอบบัตโตซินอยู่เขาเรียกว่าบัตโตเมีย B L A S T O M E R E บัตโตเมียนั้นมีกี่ชั้นนั้นก็แล้วแต่ว่ามันเป็นไข่ของสิ่งมีชีวิตชนิดใดนะคะเขาบอกแล้วแต่ชนิดของเซนไข่ยกตัวอย่างนะคะว่าบัสโตเมียนั้นจะมีกี่ชั้นแล้วแต่ชนิดของเซนไข่อย่างเช่นพวกที่มีปริมาณไข่แดงน้อยพวกที่มีปริมาณไข่แดงปานกลางอะไรอย่างนี้นะคะจะมีกี่ชั้นเช่นนะคะบัสโตเมียของเซนไข่ที่มีปริมาณไข่แดงน้อยบัสโตเมียจะมีชั้นเดียวสำหรับของกบเป็นเซนไข่ที่มีปริมาณไข่แดงเป็นไงคะปานกลางนะคะเพราะนั้นจะเกินหนึ่งชั้นเซนไข่ที่มีไข่แดงปานกลางจะมีเซนหลายชั้นเอมิโอรยานี้เขาเรียกว่าบัสตูรานะคะมันเป็นขั้นตอนของการเจริญเติบโตที่เรียกว่าบัสตูเรชันแต่ชื่อของเอมิโอริยานี้เรียกว่าบัสตูล่าบีเอลเอสทียูเอลเซึ่งเรียนดูตามไปนะคะในชั้นต่างๆที่ก็พูดถึงบัสโตซิลอะไรพวกนี้ในรูปที่15ของเราก็พอจะมองเห็นได้จากที่เขาพูดไว้นะคะมันของกบก็อยู่ในกลุ่มนี้ไข่แดงปานกลาง
จะมีบัสตัวเมียหลายชั้นด้วยกันเอมโอริยะนี้เรียกว่าบัสตูร่าแต่ละเซนในบัสตูร่าจะมีขนาดเล็กและมวลทั้งหมดจะน้อยกว่าเซนไข่ที่ปฏิสนธิใหม่ๆทำไมถึงน้อยกว่าคะทำไมถึงน้อยกว่ามันน่าจะใหญ่ขึ้นมันน่าจะเจริญขึ้นนี่กับเล็กกว่าทั้งนี้เพราะอาหารที่สะสมอยู่เอาไปใช้ในการเจริญเติบโตมันก็เลยมีน้ำหนักน้อยลงเนื่องจากอาหารที่สะสมอยู่ภายในถูกใช้ไปในกระบวนการแบ่งเซนระยะแรกในระยะครีเวตที่พูดถึงเพราะขณะที่แบ่งเซนอะไรนี้ต้องใช้นะคะมันเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้พลังงานนั้นก็เอาอาหารที่ใช้อยู่ผสมกับการหายใจก็จะช่วยทำให้กิจกรรมดำเนินไปได้นี้มาดูภาพนิดหนึ่งนะคะมีภาพแสดงการพัฒนาไปเป็นบัสตูล่าในสัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบกภาพนี้เป็นการพัฒนาจากไข่นะคะที่ถูกผสมแล้วหนึ่งเซนแล้วเปลี่ยนแปลงไปเป็นบัสตูล่าเรียนจะสังเกตเห็นนะคะจาก A ถึง H นะคะระยะที่มีอยู่ระยะ A นะคะจะเริ่มมีการแบ่งเซนครั้งที่1พอ B มีครั้งที่2 C ครั้งที่3มีแล้วนะคะควันตรงกลาง D ทีนี้ซอยมากขึ้นมากขึ้น E พอ F นี้ก็คล้ายๆกับเป็นครีเวตระยะสุดท้ายจากนั้นพอ G มันเกิดมีโพรงข้างในขึ้นนะคะระยะตรงนี้เองเขามีบัสตัวซีนเกิดขึ้นมีช่องว่างข้างในเปลือกนอกเป็นบัสตัวเมียแต่สภาพทั้งหมดนี้เรียกว่าบัสตูล่านะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เขาพูดถึงระยะที่สองต่อมาดูระยะที่สามคืออะไรนะคะ